नमस्कार दोस्तों आज अपन इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे ये जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या होता है कोरोना वायरस के कई नाम प्रचलित है नोवल कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस और सबसे प्रचलित नाम है कोविड 19 कोविड 19 तो हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि कोरोना वायरस के ये नाम कैसे पड़े और ये कोरोना वायरस क्या होता है बस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों हम बात करते हैं कोरोना वायरस क्या है कोरोना वायरस जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है एक कोरोना दूसरा वायरस तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोरोना क्या है यह निश्चित हो गया कि कोरोना एक वायरस है तो कोरोना शब्द क्या है कोरोना शब्द का आप अर्थ समझे ये जो कोरोना शब्द है कोरोना शब्द लेटिन भाषा के क्राउन सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मुकुट या ताज तो कोरोना शब्द का अर्थ हुआ क्राउन मुकुट या ताज अर्थात कोरोना वायरस के जो कण होते हैं उस कण के ऊपर ऐसे कांटों जैसे उभार पाए जाते हैं प्रवर्द पाए जाते हैं जिस कण को यदि अपन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो वो कोरोना वायरस का कण हमें क्राउन जैसा दिखाई देता है मुकुट जैसा दिखाई देता है इसलिए इसका नाम पर, नाम के आगे जुड़ रखा है कोरोना तो यहां कोरोना शब्द का अर्थ है मुकुट या ताज अर्थात इसको देखने पर ये मुकुट या ताज की भांति दिखाई देता है इसलिए इसके नाम के आगे कोरोना जुड़ा हुआ है दूसरा जो शब्द आता है वायरस हम थोड़ा सा वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे वायरस के बारे में थोड़ा ज्यादा जानेंगे वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु दोस्तों सबसे पहले वायरस की जो खोज की थी वो की थी इवानो वास की रूस का एक वैज्ञानिक था इवानो वास की इवानो वास की ने वायरस की खोज की थी तो वायरस के खोज करता हो गए तो हम बात करते हैं ये वायरस होता क्या है ये विषाणु होता क्या है देखो विषाणु अत्यंत ही सूक्ष्म एकोशिकीय और विशेष प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए कण होते हैं अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म का मतलब है विषाणु को अपन बिना सूक्ष्म दर्शी के अर्थात नग्न आंख से हम विषाणु को नहीं देख सकते एकोशिकी एकोशिकी का मतलब है इसमें कोई कोशिका नहीं होती और ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है न्यूक्लियो प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें दो चीजें पाई जाती है एक तो न्यूक्लिक अमल यानी डीएनए और आर और दूसरा प्रोटीन तो ये विषाणु जो है एक अति सूक्ष्म एकोशिकी और विशेष प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं और सबसे जो खास बात है विषाणु की वो ये है कि विषाणु न तो कोई सजीव होता और न कोई निर्जीव होता तो बात आती है भाई ये क्या होता है देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये जो विषाणु होता है ये वास्तव में सजीव और निर्जीव इनके बीच की योजक कड़ी होती है अर्थात इसमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और इसमें निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं कि वो कैसे देखो कोई भी विषाणु जब तक किसी भी सजीव के शरीर से बाहर होता है किसी अन्य वस्तु पर किसी निर्जीव वस्तु पर जैसे किसी धातु पर हो सकता है किसी पत्थर पर हो सकता है किसी कागज पर हो सकता है रेत में हो सकता है जब तक कोई भी विषाणु सजीव से बाहर होता है तब तक वो निर्जीव होता है लेकिन जैसे ही वो विषाणु किसी सजीव में एंट्री करता है सजीव के शरीर में प्रवेश करता है प्रवेश करते ही वो जो विषाणु है वो सजीव के लक्षण ग्रहण कर लेते हैं इसका मतलब है विषाणु में सजीव और निर्जीव इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं कोई भी विषाणु जो है कोई किसी भी विषाणु में सजीव के मुख्यतः दो लक्षण पाए जाते हैं पहला लक्षण है उसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ बोले तो डीएनए और आरएनए ध्यान रखना कोई भी विषाणु होता है उसमें मुख्यतः एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ ही पाया जाता है और यहां हम बात करते हैं कोरोना वायरस 
कोरोना वायरस के अंदर ध्यान रखना केवल और केवल आरएनए पाया जाता है कोरोना जो वायरस है उसके अंदर केवल एक ही प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए और विषाणु विस, के अंदर सजीव का जो दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वो होता है प्रजनन करने और गुणन करने की क्षमता अर्थात जनन करने की क्षमता जब वो जनन करेगा तो जनन करके विषाणु जो है अपनी संख्या में गुणा के रूप में वृद्धि करेगा अर्थात इसमें गुणन करने की क्षमता पाई जाती है तो ये दो लक्षण किसी भी विषाणु के अंदर सजीव के पाए जाते हैं एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए में से कोई एक पाया जाता है और दूसरा इसमें प्रजनन करने की और गुणन करने की क्षमता होती है इसके अलावा कोई भी जो विषाणु होता है वायरस होता है उस वायरस के अंदर निर्जीव के भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं निर्जीव के लक्षण में देखो मैं आपको बताता हूं एक जो लक्षण पाया जाता है किसी भी विषाणु के अंदर न कोई केंद्रक होता न कोई कोशी का द्रव्य होता और न ही कोश अन्य प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है राइबोसोम है लाइसोसोम है गोल्जी का आई है ये अन्य किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते अर्थात किसी सजीव की कोशिका के अंदर आपको पता है केंद्रक भी होता है कोशी का द्रव्य भी होता है कोशी का झिल्ली भी होती है अन्य कई प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं ये सभी लक्षण वायरस के अंदर नहीं पाए जाते हैं इसका मतलब देखो ये निर्जीव का लक्षण हो गया इसके अलावा सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली कई प्रकार की क्रियाएं जैसे पाचन है श्वसन है उत्सर्जन है यह किसी भी प्रकार की क्रिया वायरस के अंदर नहीं पाई जाती यानी जिनको हम जैविक क्रियाएं बोलते हैं वो जैविक क्रियाएं भी किसी भी विषाणु में नहीं होती इसके अलावा जब कोई भी वायरस निर्जीव के रूप में पाया जाता है तो वो एक क्रिस्टल की भांति होता है उससे आप किसी भी प्रकार का क्रिस्टल बना सकते हो तो ये मुख्य है जो ये तीन लक्षण होते हैं केंद्रक नहीं पाया जाना कोशी का द्रव्य नहीं पाया जाना अन्य कोशिकांग नहीं पाया जाता एक नंबर लक्षण इसके अलावा कोई प्रकार की जैविक क्रिया नहीं होती और निर्जीव के रूप में जो वायरस होते हैं उनको किसी भी प्रकार के क्रिस्टल के रूप में आप यूज कर सकते हो ये जो लक्षण है वो निर्जीव के रूप में होते हैं और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपने कहा था कि आ, प्रजनन की जो क्षमता होती है ध्यान रखना विषाणु के अंदर जो प्रजनन की क्षमता होती है वो तभी होती है जब विषाणु किसी सजीव में प्रवेश कर जाता है इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई भी जो विषाणु होता है वो ध्यान रखना परजीवी होता है पैरासाइट होता है अर्थात जब वो किसी सजीव के शरीर में एंट्री कर जाता है एंट्री करने के बाद ही वो अपना संक्रमण शुरू करता है जब तक वो बाहर निर्जीव के रूप में है तब तक उसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं पाया जाता तो हमने देखो दोनों शब्द समझ लिए कोरोना क्या होता है और विषाणु क्या होता है वायरस क्या होता है अब हम देखो मैं आपको कोरोना वायरस की संरचना दिखाता हूं इस संरचना के अंदर आप देखिए इसमें जो ये कण है इस कण के अंदर ये जो कण होता है ये न्यूक्लिक अमल यानी आरएनए और प्रोटीन का बना होता है इसके अलावा इसके ऊपर देखो ये जो गांठों जैसे कुछ प्रवर्द पाए जाते हैं तो ये तो कण हो गया जो प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ है और ये इसके ऊपर कांटों जैसे प्रवर्द हो गए इसलिए अपन इसको यूं कहते हैं कि इसकी जो संरचना है वो क्राउन जैसी है तो ये हुई कोरोना वायरस की संरचना दोस्तों अभी जो ये कोरोना वायरस नाम चल रहा है ये कोई नया नाम नहीं है इससे पहले भी कई प्रकार के कोरोना वायरस खोजे गए हैं सबसे पहला जो कोरोना वायरस खोजा गया था वो बिल्लियों के अंदर खोजा गया था कैट्स के अंदर खोजा गया था उसका नाम था कोरोना वायरस फेस्ट और ये कोरोना वायरस भी मुख्यतः हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा था देखो श्वसन तंत्र को जो वायरस प्रभावित करता है वो सार्स वायरस होता है सार्स एस ए आर एस एस ए आर एस सार्स का मैं आपको पूरा नाम बता देता हूं सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो सबसे पहला जो कोरोना वायरस फेस्ट जो बिल्लियों के अंदर था वो सार्स था इसलिए उसका नाम क्या था सार्स कोरोना वायरस फेस्ट उसके बाद में भी कोरोना वायरस खोजा गया था एम ई आर एस कोरोना वायरस उसका नाम था एम ई आर एस कोरोना वायरस जो ऊंटों के अंदर खोजा गया था और ऊंटों से ये मनुष्यों में फैलता था कोरोना वायरस जो दो अभी मैंने कोरोना वायरस बताए हैं एक तो जो बिल्लियों के अंदर पाया गया था और एक जो ऊंटों के अंदर था 
वो दोनों ही प्रकार के जो कोरोना वायरस थे उनको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू एच ओ की लिस्ट के अंदर है जूमेटिक जूनेटिक डिजीज वायरस लिस्ट में शामिल किया था जूनेटिक डिजीज वायरस जूनेटिक कौन से होते हैं ऐसे वायरस जो जू यानी जंतु होते हैं तो किसी जंतु से मनुष्यों में जो संक्रमण करते हैं उनको जूनेटिक डिजीज वायरस के अंदर शामिल किया जाता है अर्थात जो पशुओं से मनुष्यों के अंदर रोग फैलाते हैं उनको जूनेटिक डिजीज कहते हैं अर्थात मैं इसको यूं बोल सकता हूं स्प्रेड बिटवन एनिमल्स एंड पीपल स्प्रेड बिटवन एनिमल्स एंड बिटवन पीपुल अर्थात जो एनिमल्स से मनुष्यों के अंदर डिजीज स्प्रेड करते हैं फैलाते हैं उनको जूनेटिक बोलते हैं तो ये दो प्रकार के वायरस जो वर्तमान जो वायरस है इससे पहले भी खोजे जा चुके हैं लेकिन दोस्तों ये वर्तमान में जो कोरोना वायरस है ये नया वायरस है यानी नया इसको अपन इसलिए कह सकते हैं कि इस वायरस में जो लक्षण है वो कैरेक्टर है वो पहले किसी भी वायरस में नहीं था इसीलिए देखो ये जो वायरस है इस वायरस को नोवल कोरोना वायरस कहते हैं यहां नोवल जो नाम है नोवल का मतलब होता है पूर्णतया नया जिसके सम्मान पहले कोई नहीं था इसलिए देखो इसका एक नाम पड़ा नोवल कोरोना वायरस अर्थात ये जो कोरोना वायरस है ये पूर्णतया नया है ये मैं कह सकता हूं कि ये जो पहले वाला जो वायरस था वो जूनेटिक था और ये वास्तव में मैनोटिक या हुमेनेटिक डिजीज वायरस है अर्थात ये एक ऐसा वायरस है जो मनुष्यों से मनुष्यों में रोग फैलाता है डिजीज फैलाता है तो एक देखो इसका नाम पड़ा है नोवल कोरोना वायरस ये सबसे पहले पाया गया इसलिए इसका नाम है नोवल इसके अलावा इसे वर्तमान जो कोरोना वायरस है इसका एक अन्य नाम अपन और सुनते हैं वो होता है सार्स कोरोना वायरस सार्स मैंने आपको बता दिया है सेवर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम सार्स वो होता है जो हमारे श्वसन तंत्र को हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है तो देखो ये जो वर्तमान में जो नोवल कोरोना वायरस है ये मानव शरीर के रेस्पायरेटरी सिस्टम को यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है इसलिए इसको सार्स कोरोना वायरस कहते हैं और यदि सार्स कोरोना वायरस की दृष्टि से अपन देखें तो यह सार्स कोरोना वायरस टू है क्यों पहले जो बिलियो में पाया गया था वो था सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट और वर्तमान में जो ये नोवल कोरोना वायरस है यह है सार्स कोरोना वायरस टू इसके अलावा देखो डब्ल्यू एच ओ ने ये जो नोवल कोरोना वायरस खोजा गया है इसका डब्ल्यू एच ओ ने जो नाम दिया है वो नाम दिया है कोविड 19 या कोविड सी ओ वी आई डी कोविड में सी ओ का अर्थ होता है कोरोना और वी आई का अर्थ होता है वायरस और डी का मतलब है यहां डिजीज और 19 का मतलब है जो 2000 19 में खोजा गया था जिसका पता आपको पता है जो नोवल कोरोना वायरस है ना इसका पता दिसंबर 2019 में चला था ये जो कोविड 19 जो नाम है ये दोस्तों डब्ल्यू एच ओ ने दिया था तो इस कोविड का नाम है कोरोना वायरस से डिजीज 19 का मतलब है जिसका पता जिसकी खोज 2019 में हुई थी तो दोस्तों ये आपने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करी और कोरोना वायरस के जो कई नाम थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं कि कोरोना वायरस के पहचान के लिए जो परीक्षण किया जाता है अर्थात निदान के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसका नाम है पी परीक्षण पीसीआर परीक्षण यानी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन परीक्षण ये कोरोना वायरस के निदान के लिए या पहचान के लिए किया जाने वाला परीक्षण है और एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता देता हूं कि अभी तक कोरोना वायरस के इलाज के लिए किसी भी प्रकार के कोई वैक्सीन यानी टीके की खोज नहीं हुई है अर्थात अभी तक ये लाइलाज है तो इस वीडियो के अंदर अपन ने कोरोना वायरस के बारे में और इसके नामों के बारे में जानकारी प्राप्त करी मैं आपको कोरोना वायरस से संबंधित चार वीडियो जारी करूंगा यह आपका पहला वीडियो है इसके अतिरिक्त मैं तीन वीडियो और जारी करूंगा उन वीडियो को आप प्राप्त करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके और मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं कि 
हिंदुस्तान में अधिकांश जनता गांव में निवास करती है गांव में निवास करने वाले ज्यादातर लोग किसान हैं इसलिए किसानों को इस कोरोना वायरस से कैसे बचाया जा सकता है गांव में रहने वाली महिलाओं को इससे कैसे बचाया जा सकता है इसके लिए मैं आपको एक बहुत शानदार वीडियो जारी करूंगा इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की आपको जानकारी प्राप्त हो सके बहुत बहुत धन्यवाद